আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা তানি এবং আমি পারফিন মিতু এখনো নেভেনি চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর তীরে এস আলম সুগার মিলে লাগা আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি কাজ করছে নৌবাহিনী বিমান বাহিনী কোস্টগার্ড ও সেনাবাহিনী ঘটনা তদন্তে গঠন করা হয়েছে সাত সদস্যের কমিটি অন্যদিকে কারখানার গুদামে থাকা দেড় লক্ষ টন চিনি নষ্ট হলেও বাজারে এর প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম থেকে ইমু খানের ছবিতে স্টাফ রিপোর্টার সাইফুল মাহমুদের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌসুমী রহমান সোমবার বিকেলে চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর চরলক্ষা এলাকায় এস আলম গ্রুপের চিনির গোডাউনে আগুনের সূত্রপাত হয় খবর পেয়ে আগুন নির্বাপনে যোগ দেয় ফায়ার সার্ভিসের চোদ্দটি ইউনিট আগুনের ভয়াবহতা বাড়ায় রাতে যোগ দেয় সেনাবাহিনীর একশো সদস্য নৌবাহিনীর বারো সদস্যের দুইটি টিম বিমান বাহিনী কোস্টগার্ড র্যাব পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য ফায়ার সার্ভিস জানায় গোডাউনে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে সময় লাগছে আগুন যেন ছড়িয়ে যেতে না পারে সে ব্যাপারেও শুরু থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আগুনটা নিয়ন্ত্রণে আছে তবে আমরা চেষ্টা করছি আগুনটা যেন অন্য পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত স্থাপনাগুলি রয়েছে সেই স্থাপনা যেন আগুনটা না ছড়ায় পড়ে সেভাবে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে তবে যেহেতু অনেক বেশি দাহ্যবস্তু সেই দাহ্যবস্তুগুলো যদি এখান থেকে রিমুভ করা না যায় তাহলে এই আগুনটা দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে কারখানার চারটি গুদামের মধ্যে একটি গুদামে আগুন লাগে যেখানে মজুদ ছিল দেড় লক্ষ মেট্রিক টন চিনি রোজার সামনে রেখে এমন ঘটনা বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করলেও বাজারে চিনি সংকট হবে না বলে আশা মিল কর্তৃপক্ষের নিশ্চিত করে আমাদেরকে বলি যে অর্থাৎ এই আগুনের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বাজার তো কোনো কমবেই না বরঞ্চ আমাদের কাছে যদি শুধু রমজানই নয় এবং রমজানের পরবর্তী আমাদের প্রায় ছয় থেকে সাত লাখ টনের মতন আমাদের মাল আমাদের আছে পাইপলাইন আছে আমাদের স্টোরে আছে শুধু একটা গোডাউন মানে অর্থাৎ চিনির গুদামে আগুন লাগার ঘটনা পরিকল্পিত কিনা তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত তারিক আহমেদ সিদ্দিক সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে তৃতীয় দিনের ডিসি সম্মেলনের অধিবেশন শেষে এসব কথা জানান তিনি এদিকে বাজার অস্থিতিশীল যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডিসিদের নির্দেশনা দিয়েছেন আইনমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় তৃতীয় দিনের মতো শেষ হয়েছে জেলা প্রশাসক সম্মেলন মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ষাটটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় অধিবেশন শেষে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জানান যারা বাজার কাজসাজি করছে তাদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই সাথে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং জোরদার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এই জন্য কিন্তু উনিশশো চুয়াত্তর সালে স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট করা হয়েছিল বিশেষ এই কারণটাকে আনসার করার জন্য অ্যাড্রেস করার জন্য তো আমার মনে হয় আমি এখন আপনাদের মাধ্যমে সকলকে বলছি যে এরকম কাজ করলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মাদক সেবন রোধে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংঘাতিক একটা ড্রাগ আসছে এল এস ডি এটা এটা মানে মানুষ যদি না জানে এটার কিভাবে নেয় কিভাবে ই করে তাও এটা বুঝতে পারবে না এই সমস্ত ড্রাগুলো ব্যবহার রোধে আমরা জেলা প্রশাসককে আমি বলেছি যে তারা যেন সামাজিকভাবে একটা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত তারিক আহমেদ সিদ্দিক বলেন দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো রয়েছে তবে চিনির গুদামে আগুন লাগার ঘটনা পরিকল্পিত কিনা তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না উড়াই দেওয়া যায় না এত কাকতালীয় ব্যাপার এত ভাটাফাট করে একটার পর একটা হয়ে যাবে খতিয়ে দেখা মানে কি এটা ষড়যন্ত্রের জন্য শুধু না ল্যাপসেস যেটা বলে যে যেটা মানে যেই যে শিথিল জায়গাগুলো আছে ওগুলাকে শক্ত করা যাতে করে এটা সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক আগের তুলনায় বেড়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা জানান কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলেও যে কোনো পরিস্থিতির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত বাংলাদেশ দুই পক্ষেরই দোষ থাকে বিপুল দেব রায় আর টিভি ঢাকা অনিয়মের অভিযোগে রাজধানীর খিলগাঁওবে স্কাই ভিউ ভবন সিলগালা এবং সাতটি রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত বেলি রোডে সুলতান ডাইন সহ দুটি রেস্টুরেন্ট 
সিলগালা এবং দুটি প্রতিষ্ঠানকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করে রাজুক অভিযানের নামে চরম হয়রানির অভিযোগ করেছে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি ম্যাজিস্ট্রেট জানান হয়রানি নয় অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে আরও জানাচ্ছেন এয়ার পাতুল उनत्रिस फेब्रुआर राजधानी बेलि रोडे ग्रीनकोजी कटेजे अग्निकाण्डे छेचल्लिस जन प्राणहान पर ही तोड़जोड़ शुरू हो विभिन्न संस्थाय अनियम बिुदे अभिजान नेमे संस्थागुलू खिलगांव शहीद बाकी सड़के नाइट एंगल स्कू टावर सिलगला कर ढा दक्षिण सिटी करपोरेशन भ्राम्यमान आदालत भवन झुंकीपूर्ण भाव रेस्टुरेंट कराई सिलगला कर पशापी भवने थका सात रेस्टुरेंट बंध कर दे अनिरापद भाव रेस्टुरेंट कर पुलिस सह संश्लिष्ट संस्थागुलर बिुदे क्षोभ प्रकाश करें स्थानीय बसिंदा বেলি রোডে অভিযান চালায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় নবাবী ভোজের অনুমতি না থাকায় সিলগালা করা হয় বন্ধ থাকায় সিলগালা করা হয় সুলতান ডাইনকে ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট নবায়ন না থাকায় বেলি ডেলি রেস্টুরেন্টকে দুই লাখ এবং সুইস বেকারিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করে রাজুকের ভ্রাম্যমান আদালত अभिजान नामे हैरानी रेस्टुरेंट व्यवसा के हुमकर मुखे फेला हमोग कर रेस्तरा मालिक समिति पुराना पल्टने समिति कार्यलय महासचिव बोलें बेलि रोड ट्रेजेडिर भवन रेस्तरा मालिकर पशापी संश्लिष्ट संस्थागुल दायी रेस्तरा मालिक दायी भवन मालिक दायी संश्लिष्ट सकल कर दायी कारण एखे एक दिन व्यवसा प्रतिष्ठानगुल गड़े उठे जे परमाण हैरानी हेटे को सभ्य देश होते আমি বলি হায়নার মতো ছাপিয়ে পড়েছে এই এই করাপ্টেড অফিসারগুলো এতদিন ঘুমায় ছিল কেন কেন আজকে বুল রেজার নিয়ে এই দুইটা রেস্টুরেন্ট বন্ধ করলে একটু আগে এই এই রুটি আমাদের এই এমপ্লয়িদের কে এই এই এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করবে কে এই বিনিয়োগে ফিরিয়ে দিবে সরকারকে রাজস্ব আমরা দেই নাই ট্যাক্স দিয়েছি ভ্যাট দিয়েছি তাহলে এইটা কোন অনজগতা চলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিশ্চয়ই কেউ ভুল বুঝিয়েছে হয়রানির বিষয়টি সঠিক নয় জানিয়ে রাজুকের ভ্রাম্যমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট বলেন অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে এটি বলার কোনো সুযোগ নেই কারণ হচ্ছে যে আমরা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমরা যখন দায়িত্ব পালন করি আমরা সকলের কথা শুনেই সেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এখানে এক একজন এক এক কথা বলবে এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু আমরা সব কিছু দেখে সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সুতরাং এগুলো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ যিনি এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করছেন তিনি ওই দেশের নাগরিক তার সেই রাইট রয়েছে সঠিক কাগজপত্র মেনটেন করে জননিরাপত্তাকে বজায় রেখে ব্যবসা করার সুযোগ রয়েছে এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা দুর্ঘটনা নয় বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অবহেলাজনিত মৃত্যু উল্লেখ করে আগামী তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে ছয়টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে টাস্ক ফোর্স গঠনের দাবি জানাল বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স ও বাংলাদেশ এনভারনমেন্ট লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন জাতীয় প্রেস ক্লাবে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন পরিবেশবিদ ও নগর পরিকল্পনাবিদরা জড়িতদের দ্রুত শাস্তির আওতায় আনার দাবিও জানান তারা আতিকা রহমানের রিপোর্ট বেলি রোডে আগুনের ঘটনায় প্রাণ গেল ছেচল্লিশ জনের নিমিষে শেষ হলো নিহত তাদের স্বজনদের হাজারো স্বপ্ন এ ঘটনায় আবারও প্রমাণ হলো কতটা অনিরাপদ এই রাজধানী জাতীয় প্রেস ক্লাবে ভবন বিপজ্জনক আচ্ছন্ন নগরী প্রেক্ষিতকরণীয় বিষয়ে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স ও বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বেলা নগর পরিকল্পনা বিদরা বলেন আইনের ব্যত্যয় এবং তদারকির অভাবে অব্যাহত ঘটে যাওয়া অগ্নিকাণ্ডগুলোর জন্য দায়ী রাজুক সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস সহ সাতটি সরকারি সংস্থা আমরা এই সংগঠনগুলো একসঙ্গে বলছি এই ঘটনাগুলো অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই না ভবন নির্মাণ অকুপেন্সি সার্টিফিকেট এবং ব্যবসায়িক কর্মকর্তা পরিচালনার জন্য অনুমোদন প্রদানকারী দশটি সংস্থাকে দায়ী করে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ভবন মালিককে অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ডের আসামি হিসেবে গণ্য করে আইনের আওতায় আনা হোক নিমতলি চুরিহাটটা তাজিন গার্মেন্টস ট্র্যাজেডি সহ বেশ কয়েকটি আগুনের ঘটনায় সঠিক বিচার না হওয়ায় তা বারবার ঘটছে এটা রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এই যে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কারণে ঢাকা শহরের মাস্টার প্ল্যান বদলে যায় ট্যাব বদলে যায় এমনকি বিল্ডিং কোডও বদলে যায় বদলে গিয়ে বনানিতে আঠারোতলা বারোতলা এগুলো এলাও করা হচ্ছে 
এগুলো দেখবেন বুদ্ধি কয়েক ব্যবসায়ীর সাথে এই কাজগুলো করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেন দয়া করে সেগুলো একটু দেখেন রাষ্ট্রের নিশ্চয়ই অনেক ঘাটতি আছে অনেক রকমের সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু সমাজেরও যে সীমাবদ্ধতা সেইটুকু কিন্তু খেয়াল করতে হবে রেস্টুরেন্ট গড়ে তুলছি একটা আবাসিক এলাকার মধ্যে আমরা কি সমাজের বাইরের মানুষ আমাদের কেন মাথায় ঢোকে না যে আমার সন্তানও তো এই সংকটের মধ্যে পড়তে পারে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দুর্ঘটনার পর সঠিক তদন্ত না হওয়া তদারকি দায়িত্বে থাকা সরকারি সংস্থা পারস্পরিক দোষারোপ দায় মুক্তি নেওয়ার চেষ্টা যাতে না হয় সেদিকে সরকারকে আরও দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান আলোচকরা রাজধানীতে ঘটে যাওয়া একের পর এক অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য ভবন মালিকের পাশাপাশি রাজুক সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস সহ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো সমানভাবে দায়ী বলছেন বিশেষজ্ঞরা এসব সংস্থাকে বিচারের মুখোমুখি করার তাগিদ তাদের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাবেক মহাপরিচালক বলছেন লোকবল ও আইনি সীমাবদ্ধতায় কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না সংস্থাটি রফিকুল ইসলামের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত দু সালের তেসরা জুন পুরান ঢাকার চাংখারপুলের নিমতলিতে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারের বিস্ফোরণে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত হন একশো চব্বিশ জন পুড়ে যায় তেইশটি বসত বাড়ি দোকান ও কারখানা দু হাজার উনিশ সালের বিশে ফেব্রুয়ারি চকবাজারের চুড়িহাট্টা এলাকায় সিলিন্ডারের বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় সাতষট্টি জনের পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় একাত্তর জন দু হাজার উনিশ সালের আঠাশ মার্চ বনানীর বহুতল বাণিজ্যিক ভবন এফআর টাওয়ারে লাগা আগুনে সাতাশ জনের প্রাণহানি সবশেষ গেল বৃহস্পতিবার অগ্নিকাণ্ডের নতুন ট্র্যাজেডি দেখে রাজধানীবাসী বেলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ নামের এই ভবনে লাগা অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় ছিচল্লিশ জনের বিশেষজ্ঞরা বলছেন এসব অগ্নিকাণ্ডের পর দেখা যায় কোনো না কোনো সরকারি সংস্থার গাফেলতি আর তদারকির অভাবের চিত্র ভবন মালিকের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় এসব সংস্থাগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার এখনই সময় বলছেন এই বিশেষজ্ঞ তারা দায়ী রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে মন্ত্রণালয় সহ তারা দায়ী দায়ী সেবা সংস্থাগুলো এই ছটি সংস্থা যুগপথভাবে অসমন্বিত কর্মতৎপরতায় এই মৃত্যু ফাঁদগুলো তৈরিতে সহায়তা করছে বাংলাদেশে এটি চর্চা আমরা দায়ী ব্যক্তিদেরকে কখনোই আইনের অধীনে আনতে পারি না বরং কেষ্টবেটাই চোর মনে করে জনগণ ভোক্তা এবং কর্মচারী যারা হয়তো বেতনভুক্ত লোকমাত্র ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাবেক মহাপরিচালক বলছেন অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায় রয়েছে ফায়ার সার্ভিসেরও পাশাপাশি রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা ফায়ার সার্ভিসের ওই মান্দাতা আমলের ওই অর্গনামটা রয়ে গেছে এবং তার পক্ষে কিন্তু সম্ভব হয় না এখানে এনফোর্সমেন্ট উইংটা নাই ফায়ার আপনি মামলা দিবে এটা নাই কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড জনগণের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাষ্ট্রের সকল সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে রাজধানীকে নিরাপদ নগরীতে পরিণত করা সম্ভব বলে মত বিশেষজ্ঞদের রফিকুল ইসলাম আর টিভি ঢাকা রাজধানী বেলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ ভবনের সাথে অনুমোদন সংশ্লিষ্ট রাজুকের কোনো কর্মকর্তার দায় থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিকেলে রাজুকের প্রধান কার্যালয়ে এক মত বিনিময় সভা শেষে এ কথা জানান রাজুকের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান মিয়া এখন থেকে ফায়ার সার্ভিস বিদ্যুৎ বিভাগের ও রাজুক মিলে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলেও জানান তিনি আবাসিক ভবনের স্কুলগুলোতে ফায়ার সেফটি ও ইমার্জেন্সি এক্সিট তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে রাজুক তদন্ত যারা করছে এরা দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করবে নিশ্চয়ই কিন্তু এরপরে আমাদের যে যার যে দায়িত্ব আছে সেটা যদি আমরা মানে যথাযথভাবে পালন করতে পারি ভবিষ্যতে আর যেন একটি ঘটনা না ঘটে সেটা আমরা সকলে মিলে মানে চেষ্টা করব নিশ্চিত করার এই সকল বলতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং জনগণের যে প্রতিনিধিত্ব আপনারা করছেন এখানে শহরের জন্য সিটি কর্পোরেশন আছে ফায়ার সার্ভিস আছে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে কমে যাওয়া জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি সপ্তাহেই এর প্রজ্ঞাপন জারি হবে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ডিসি সম্মেলনে এ তথ্য দেন তিনি তেলের দাম কমলে সীমান্ত দিয়ে পাচার ঠেকাতে নজরদারিও থাকবে বলে জানান তিনি 
সিলিন্ডার গ্যাস যেন রেস্তোরাঁ সহ যত্রতত্র ব্যবহার না হয় সেই বিষয়ে ডিসিদের নির্দেশ দেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী শিল্প এলাকা ছাড়া কোথাও গ্যাস ও বিদ্যুতের সংযোগ না দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয় আসন্ন রমজান ও ঈদ সামনে রেখে দ্রব্যমূল্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যানজট বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ সহ সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচিবদের সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী বরাদ দিয়ে বিশেষ এই নির্দেশনাগুলো তুলে ধরেন তার মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া গেল বছরগুলোর চেয়ে এবারে রোজায় দেশে অনেক বেশি খাদ্য ও নিত্যপণ্যের মজুদ আছে বলেও জানান মুখ্য সচিব এছাড়া স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য সরকারের খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির কথা জানিয়ে তিনি বলেন ওএমএস কর্মসূচি ও টিসিবির মাধ্যমে রোজা ও ঈদ ঘিরে দুই কিস্তিতে এবার খাদ্যপণ্য সরবরাহ করা হবে বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন খাদ্যপণ্যের মজুদ এবং সরবরাহ পরিস্থিতিটি পর্যালোচনা করেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে এই সময় আমাদের প্রতি বছর বারো লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য রিজার্ভ থাকলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি কিন্তু এবছর আমাদের কাছে শত লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ আছে আমরা একটি কমিটি করে দিয়েছি যে তারা খুব শীঘ্রই ঢাকা সহ সহ সকলকে নিয়ে বাজার মনিটরিং করবেন এবং যেখানে যে সিদ্ধান্ত দরকার সেটা তারা দেবেন ব্যক্তি মালিকানাধীন বাস থেকে বছরে চাঁদা আদায় হচ্ছে এক হাজার কোটি টাকার বেশি যার ভাগ যাচ্ছে পুলিশ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতাদের পকেটে টিআইবির গবেষণায় উঠে এসেছে এমন তথ্য এতে বলা হয়েছে দেশে চলাচলরত বাইশ শতাংশ পরিবহনের কোনো রুট পারমিটি নেই নিবন্ধন নেই প্রায় উনিশ শতাংশ গাড়ির বিস্তারিত সুমন তানভীরের রিপোর্টে পরিবহন খাতে নিয়ন্ত্রণহীন চাঁদাবাজি নিয়ে হর হামেশাই প্রতিবেদন হয় দেশের গণমাধ্যমে তবে নেই দৃশ্যপটের কোনো পরিবর্তন ভাড়া নিয়ে অরাজকতা কিংবা লক্কর ঝক্কর গাড়ি দিয়েই চলছে দেশের পরিবহন খাত এবার পরিবহন খাতের এমন কিছু অরাজকতার চিত্র উঠে এলো ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবির এক গবেষণা প্রতিবেদনে রাজধানী ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে গবেষণা প্রতিবেদনে পরিবহন খাতের অরাজকতা নিয়ে ভয়াবহ সব তথ্য তুলে ধরে টিআইবি জানায় প্রতি বছর পরিবহন খাত থেকে চাঁদাবাজি হচ্ছে এক হাজার কোটি টাকার বেশি যাত্রীগণ নিয়োগপত্র ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছে দেশের বিরাশি শতাংশ পরিবহন শ্রমিক নেশা জাতীয় দ্রব্য খেয়ে গাড়ি চালায় প্রায় তেইশ শতাংশ চালো রাজধানীতে এহার পঁয়তাল্লিশ শতাংশের ওপরে মানে মন্ত্রী হতে হবে সরকারের বা এমনকি এমপি হতে হবে অন্য কথা নেই তবে অনেকেই তো আছেন সেটা আপনারা জানেন এই লেনদেনটা হচ্ছে যোগ সাজস্য লেনদেন এবং সেই কারণে আরো বেশি এটা প্রকট রাজনৈতিক ইন্ধনের কারণে পরিবহন খাতের এই অরাজকতা দূর করা যাচ্ছে না বলেও মত টিআইবির এই যে কালেকশন এটা কোন অংশীদার অংশীদারের তদবিয়ার ঊর্ধ্বে আছে কিনা সেই প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক সুমন তানভীর আর টিভি ঢাকা বিএনপির আটাশ অক্টোবরের কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করেছে বলে দাবি করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস তিনি বলেন কোন এক সময় ক্ষমতাসীনদের অপকর্মের বিচার হবে দুপুরে যুব দলের উদ্যোগে আয়োজিত আটাশ অক্টোবরে বিএনপির নিহত দুই কর্মীর পরিবারের সদস্যদের কাছে অর্থ সহায়তা প্রদানের পূর্বে এ মন্তব্য করেন তিনি এদিকে পৃথক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার আব্দুল মইন খান বলেন প্রতিহিংস রাজনীতি বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা সরকার মুখে সোনার বাংলার কথা বললেও বাস্তবে ডামি সোনার বাংলা গড়ে তুলেছে বলেও জানান বিএনপির শীর্ষ এই নেতা
আঠাশে অক্টোবরের আঠারো মাস আগে আমাদের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করা শুরু হয় খুব ধীরে ধীরে বাছা বাছা যেমন আমাদেরকে প্রথমে গ্রেফতার করলো যুবদলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউসুফিন জলিল কালুকে আঠারো মাস আগে অযথাই কোনো কারণ নাই এবং তাকে সে একটা মামলা নিয়ে ঢুকেছে বোধ হয় বৃষ্টি মামলা নিয়ে বেরিয়েছে তারা যে এইভাবে সহিংসতার রাজনীতি দিয়ে এই দেশ কোনো পর্যায়ে কোথাও গিয়ে পৌঁছবে না এই দেশের নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এই দেশের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে দুর্নীতিতে পুরো দেশ ছেয়ে গিয়েছে এই দেশের প্রশাসন ধ্বংস হয়ে গেছে এই দেশের বিচার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে এই দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে এই দেশের পার্লামেন্ট ধ্বংস হয়ে গেছে সরকার বুঝতে পারছে না এই দেশের সরকার ধ্বংস হয়ে গেছে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ দ্রুত বিচার আইন সংশোধন বিল দু সংসদে পাশ হয়েছে মঙ্গলবার সংসদ অধিবেশনে কণ্ঠ ভোটে আইনটি স্থায়ী করা হয় দেশে আইন শৃঙ্খলা সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আইনটি সংশোধন জরুরি ছিল বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তবে এর বিরোধিতা করে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মুজিবুল হক চুন্নু বলেন আইনটি স্থায়ী হলে কখনো সরকার ক্ষমতায় না থাকলে দলের নেতাদের জন্য গলার কাটা হবে সেই সাথে স্থায়ী না করে মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দেন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যাচাই বাছাই করে সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমেই আইনটি স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত হয় দু সালে বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল এই সরকার কাছে আমার অনুরোধ যে মানে মন্ত্রী যদি প্রয়োজন পড়ে আপনি আরো এক বছর দুই বছরের জন্য এক্সটেশন করেন কিন্তু প্লিজ এই বিলটাকে এই আইনটাকে স্থায়ীভাবে আপনারা করেন না করলে এটা ভবিষ্যতে দেখবেন একদিন আপনাদের উপরে এসে এটা এমন অবস্থা হবে আপনার সেদিন আফসোস করবেন যে মাননীয় সংসদ সদস্যরা যে সমস্ত আপত্তি তুলেছেন এই আপত্তিগুলি মানে আমার তাদের জন্যই এবং সবার জন্য এটা মঙ্গল হবে যদি আমরা একবারে বাড়ি এটা পারমানেন্ট আইন করে নি মাননীয় স্পিকার আমাদের উদ্দেশ্যটা সেটাই এই আইনে কাউকে ক্ষতি করবে আমরা চলে গেলে আমাদের বিরুদ্ধে এটা গেলোটিন হিসাবে কাজ করবে এই ধরনের ধারণা আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার কিংবা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এই ধরনের কোনো কাজও করে না যাদের জন্য এই ধরনের আইন প্রয়োগ হবে শিক্ষার্থীকে গুলি করা শিক্ষক ডাক্তার শরীফ রায়হানের শাস্তির দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো উত্তাল সিরাজগঞ্জে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল অভিযুক্ত শিক্ষককে চাকুরিচ্যুত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সড়ক অবরোধ সহ ক্যাম্পাসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গঠিত তিন সদস্য কলেজে গিয়ে তদন্ত চালিয়েছে আসুস্থ হতে পারিনি মেনলি এই জন্য আমরা চাচ্ছি হচ্ছে যে আমরা যাতে আমাদের নিশ্চিন্ত বিচারটা পাচ্ছি পাই ক্লাসে মানে ইনসিডেন্ট ঘটাতো তারপর অস্ত্র নিয়ে আসতো ভয় দেখাতো ফেইলের ভয় দেখাইতো রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পে রপ্তানির বিপরীতে উৎসে কর এক শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক পাঁচ শতাংশ নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজেএমএ এবং বিকেএমএ সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর ভবনে আয়োজিত প্রাক বাজেট আলোচনায় এ প্রস্তাব দেয় সংগঠন দুটি এতে বস্ত্র শিল্প মালিকদের সংগঠন বিটিএমএ জানায় ম্যানমেড ফাইবার থেকে তৈরি করা ফেব্রিকের ওপর পাঁচ শতাংশ হারে ধার্যকৃত ভ্যাট পুরোপুরি মৌকুফ করা জরুরি সেলিম মালিকের রিপোর্ট আগামী দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরের বাজেটে বস্ত্র ও পোশাক উৎপাদন এবং রপ্তানিকারক তিন সংগঠন বিজিএমএ বিকেএমএ ও বিটিএম এর দাবি জানতেই এই প্রাক বাজেট আলোচনার আয়োজন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর এতে বিজেএম এর সভাপতি রপ্তানিতে উৎসে কর এবং নগদ সহায়তার ওপর কর প্রত্যাহারের পাশাপাশি বিনা শুল্কের কারখানার যন্ত্র আমদানি সহ বেশ কিছু দাবি জানায় সবাই প্রায় একই রকম দাবি জানায় আরেক সংগঠন বিকেএম অন্তত আগামী পাঁচ বছরের জন্য এআইটিরা ফাইভ পার্সেন্ট করে দিয়ে এবং সেটাকে চূড়ান্ত করা দায় হিসেবে যেন দেওয়া হয় তাহলে কিছু জায়গায় অন্তত স্বস্তি ফেলতে পারবো এনবিআর থেকে বন্ডের ইয়ে থেকে ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যখন এটা পোর্টে মাল রিলিজ করা হয় বা এয়ারপোর্টে মাল রিলিজ করা হয় তখন হয়রানি শেষ নাই এতে বিকেএম এর সভাপতি জানান গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পাশাপাশি কঠিন কর ও শুল্ক নীতির কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে শিল্প খাত মাঝে মাঝে নিজেদেরকে এত অসহায় মনে হয় এ থেকে মানে আমরা পারলে এখন যদি কোনো রকম এক্সিট থাকতো 
একটা ব্যবসায়ী কিন্তু আজকে কাজ করতে পারত না কিন্তু আমাদের উপর চরম ভোগান্তি হচ্ছে আপনি অফিসিয়ালভাবে নেন আনঅফিসিয়ালভাবে নেন আমরা যারা এক্সপোর্টার আছি আমরা খুব কষ্ট পাচ্ছি বছর খানিক ধরে আমাদের নিশ্চিত পারছি না ব্যাংকগুলি আমাদের কাছে আবার সেটার উপরে নাইন পারসেন্ট নিয়ে যাচ্ছে আমরা যদি দিতেই থাকি তো নিব কবে ম্যানমেড ফাইবার থেকে তৈরি করা পণ্যে কর প্রত্যাহার এবং কারখানার ইটিভিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক মৌকুফের দাবি জানিয়েছে বিটিএমএ কাঁচা তুলার মতো যদি আনতে পারতাম তাহলে আমাদের ম্যানমেড ফাইবার আমাদের ডাইভার্সিফিকেশন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিগুলি আরও অনেকগুলি ভালো করতে পারত যত প্রকার ম্যানমেড ফাইবার আছে সকল ম্যানমেড ফাইবার থেকে আমি বলবো ডিউটি প্রত্যাহার করার জন্য বাজেট প্রণয়নের আগে ব্যবসায়ীদের মতামত বিবেচনায় নেওয়ার আশ্বাস দেন এনবিআর চেয়ারম্যান আমরা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট দিতে চাই মুশকিল হলো যে যখন একটা আপনাকে সাপোর্ট দিই সেটার অপব্যবহারকারীরা অপব্যবহার করার কারণে আপনার ইন্ডাস্ট্রি সাফার করে আবার তখন একটু রয়েস হয়ে হয়তো সেই ফ্যাসিলিটিসটা ওপেন করতে হয় সেলে মালিক আর টিভি ঢাকা প্রফেশনাল ফটোগ্রাফির অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে বাজারে এলো ভিভো ভি থার্টি স্মার্টফোন এতে রয়েছে তৃতীয় প্রজন্মের স্মার্ট অরা লাইট পোর্ট্রেট যেটির মাধ্যমে গ্রাহক নিজেই কালার টেম্পারেচার অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবে এছাড়া মূল ক্যামেরার সাথে থাকছে ফিফটি এমপি আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা পিকক গ্রিন নোভেল ব্ল্যাকের মতো আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যাবে স্মার্টফোনটি এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ফোনের ফ্রি বুকিং এটির বাজার মূল্য উনষাট হাজার একশো টাকা মিশিগানের পর এবার যুক্তরাষ্ট্রের মিনিসোটা অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বর্জনে আনকমিটেড ভোট দেওয়ার জন্য ক্যাম্পেইন করছে প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট ও মুসলিম আমেরিকানরা ইসরায়েল প্রশ্নে বাইডেন প্রশাসনকে চাপ দিতে অ্যাক্টিভিস্টরা এমন উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স আজ সুপার টুইজডেতে কমপক্ষে দশ হাজার ভোটার প্রোটেস্ট ভোট দিতে পারে বলে আশা করছেন আন্দোলনের সমন্বয়করা সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ